بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتیر ایک کلانتی رن میں آئے جی تو آج کے رئی مہتی جاتی اور سنگلہ پہ سردھ اور سبھا پتی اسلامی اندولون بنگلہ دشیر مانونی آمیر مفتی سید محمد رضاول قریم پیر شاہب شاہر منائی اپستی آلے ملیما برندو شمانی تو آلو چک برندو شنگباد مدھوم با پرچار مدھوم جائی بلون ترسنگ جفتو شاہ کرمی برندو آج کے ای جاتی اور شنگلہ संभव तो आगामी बहु बच्चों आलोचना विषय बोस्तु है थक गए कारण प्रथम बक्ता हमारे मोजिबो रोहन शे जेटा बोल चलो आर की जे सांप्रति कले इतिहासे कोनो विशिष्ट आलेम राजनैतिक विषय इरकोम कोनो संलापे रायजन पुरुषन बोले जाना नहीं है हमारे। अभी आंतरिक भाविक रितोक बोधा बंद धुंधो बाज जाना चाहिए। मुफ्ते से मोहम्मद रिजाउल के इम्शायब के जेतीनी दाय करे रायजन तक पुरुषन। एवं अभी एक आशार किचु आगे पुर्जन तो उनके तो सुन चला। जामरा जरा एक्षते आंदोलों ने आची राजपोते लड़ाई के मौजूदा ने तादेव अनेकी अस्चेन यालोचनाएं अनेकी अस्चेन ना किंतु आमी अल्लाह के से शुक्रिया दे कुछ चीज़ एकने इसे देखला जामरा स्वाभाई एकने आची इंशाल्लाह एक बार आगे आया पते रुझूर बोल चले जब डायन बाम स्वाभाई कारों एक दिखते के ये सरकार के दोनों बात दिते बारे में जब तादेव अत्याचार निपीरों तादेव अन्नाय जुलूम आज के आमदे स्वाय के एक पुरे फिल्म चाहिए एक कातरे ही नहीं फिल्म आम्र आज के स्वाय मुस्लिम आज के आम्र स्वाय निपीरों तो काजे निपीरी तेर जो उपको छे उपको आज के आम्र देख चुके आज से रोक के जिन्हे� नेतृत्व दिला नाच के तेरे नीति जहाँ से रंग शुरू होएगा दोनों बात अपने के किंतु आमदे सोचते हो इस शायद क्या उन्होंने शायद क्या मैं बोल बो जे आज के आमदे मुद्दे हैं बाय इखने जरा आज से बाय जरा जुकतो है चें तादेव मुद्दे हैं जे आकांक्षा संचार अपनी कोड लेन ऐसा पूर्व ने दायित्व किंतु अंगार मेहर बनी थे, अनेक ते आपना पालन करा रूप दुखनी था। कारण तो भी एक तो दिन स्थिति क्या ला स्वाय के किंतु सब सुजोग देना। इधर एक दिखते क्या ला कैसे शुक्र करा रहा था, जय आज के अम्रा जरा उपस्थित आ चाहिए कने, हो तो स्वाय अम्रा इतिहास है। गौरव जनों का अंकुश है जो अभी अनुक्षण में बोली कि धारे मोहन मुक्ति युद्ध के समय आमर युद्ध के जोर बॉयस चलो अभी युद्ध के ची अभी शेजुन तो गौरव बुद्ध को आज के वो ये शासकार विरोधी आंदोलन ये शोइराचार विरोधी आंदोलन जनों कोन के एक तरफ फैसिस शासन के मुक्त करार जेल लड़ाई आज एवं निपीरों थे के बचानों जेल लड़ाई, शे लड़ाई जुकत हो जादे भय साचे, जादे सुजोग आचे, जादे सब को मता आचे, तारा जुदी जुकत ना होए, ताहले तादेव को उपिंतु एक्शन में आखे पुरता। अब तेरे जुकत हो दाल, 
আর তাহলেই শুধু আগামী একদিন আমরা আমাদের সন্তানরা গৌরব করে বলতে পারবে যে বাংলাদেশ থেকে স্বৈরাচার মুক্তির লড়াইয়ে আমার বাবা আমার চাচা যুক্ত ছিলেন বন্ধুরা আমার অনেক কথা আলোচনা হচ্ছিল এখানে সংবিধানের কথা আলোচনা হচ্ছিল নির্বাচনের ধরন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল অনেক কিছুই এই সরকার আমাদের সামনে জনগণের সামনে এমনভাবে কথা বলে যেন মনে হয় জনগণকে তারা মূর্খ মনে করে দেখেন বলা হচ্ছে যে আগামী আঠাশে জানুয়ারির মধ্যে অর্থাৎ গত এই যে এখন যে সংসদ সেটা উনত্রিশে জানুয়ারি প্রথম অধিবেশন হয়েছিল কাজেই আঠাশ তারিখের মধ্যেই যদি নির্বাচন না করা যায় তাহলে দেশে একটা রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক শূন্যতা বিরাজ করবে বিদেশিদের এইভাবে বোঝানো হচ্ছে গতকাল কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে আমাদের একটা আলোচনা হচ্ছিল ভার্চুয়াল মিটিং তারাও বলতে ছিল এরকম যে আমাদের তো সময় হাতে খুব কম কারণ বা জানুয়ারির শেষ দিকে তো যদি নির্বাচন না হয় তাহলে তো সাংবিধানিক শূন্যতা হবে আমি তাদেরকে বললাম যে তোমার বাংলাদেশের সংবিধান তোমাদের তো পড়া উচিত পড়ার কথা তোমরা কেন ওদের কথা শোনো শুধু আমাদের সংবিধান বলে যেটা নূতন এই দুই হাজার সালে এই সরকার সংশোধন করে যেটা করেছে সেটা হলো সংবিধানে মানে সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার নব্বই দিন আগের মধ্যে নির্বাচন করা কিন্তু আগে তো এটা ছিল না আগে ছিল সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে যা বলবে যে আপনি সংসদ বিলুপ্ত করেন এবং আমিও পদত্যাগ করলাম রাষ্ট্রপতি বলবে সংসদ বিদ্যুৎ বিলুপ্ত করে দেবে এবং প্রধানমন্ত্রীকে বলবে যে আপনি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত দায়িত্বে থাকে এবং নির্বাচন দেওয়া হবে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে ওই বিধান এখনও আছে এখনও আছে ওই বিধান এখনও যদি আজকের প্রধানমন্ত্রী জানুয়ারি মাসের সাতাশ তারিখে বলে রাষ্ট্রপতিকে যে আপনি সংসদ বাতিল করে দেন তাহলে বলা আছে সংসদ ব্যয় উত্তীর্ণের আগে যদি কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যায় তাহলে তার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে তাহলে জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখের আগে ধরুন ছাব্বিশ তারিখে সাতাশ তারিখে আঠাশ তারিখে যদি ভেঙে দেওয়া হয় ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মাসের আঠাশ উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন হতে পারে সংবিধান অনুযায়ী কোনো বাধা নাই কাজে সময় নাই কথাটা ঠিক না সময় আছে অবশ্য এত সময় নেওয়ার দরকার কি ছিল সরকারের তো উচিত ছিল এর অনেক আগে আলোচনা করা সংলাপ অবতীর্ণ হওয়া এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যাই হোক কিন্তু পয়েন্ট যেটা সেটা হলো সময় নাই এ কথা সত্য না আর একটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা কবর হয়ে গেছে এটা মৃত এই নিয়ে আর কোনো আলোচনা করা যাবে না ইত্যাদি 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 এটা কীরকম এখানে আমাদের আইনজীবীরা আছেন আপনি আমাদের হুজুর তার বক্তব্যের মধ্যে ওখানে উল্লেখ করেছেন কি বলা হয়েছিল আপনার ল্যাটিন দুইটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন বিচারপতি প্রধান বিচারপতি যখন রায় ঘোষণা করেন দুটা ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন একটার অর্থ হলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেটা সর্বোচ্চ আইন ঠিক একজাক্টলি এই শব্দ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেটা সর্বোচ্চ আইন আর একটা হলো জনগণের নিরাপত্তা যেটাও সর্বোচ্চ আইন এটাকে মাথায় রেখে আগামী দুটা নির্বাচন ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হতে পারে তবে সেখানে যেন বিচার বিভাগের কেউ যুদ্ধ না থাকে সেই ব্যাপারে সংসদ একটা আইন করতে পারে এই তো তাহলে এই সরকারের কাছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনগণের নিরাপত্তা কোনো অর্থ নাই কোনো কোনো প্রয়োজন নাই কোনো রেলিভেন্স নাই তার নিজের স্বার্থ তার নিজের নিরাপত্তা এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা রক্ষা করার জন্য 
পূর্ণাঙ্গ রায় বাইর হওয়ার আগে সংশোধনে তারা সংসদে তারা সংশোধনী করে ফেললেন সংশোধনী করে ফেললেন তারা এবং ওই দুই হাজার এগারো সালের সংশোধনীর পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে শান্তি নাই এই যে দেশে একটা রাজনৈতিক অশান্তি অস্থিতিশীলতা অস্থিরতা তৈরি করা হলো তার কারণ তো স্রেফ জোর করে কৌশলে ক্ষমতায় টিকে থাকে এর আর কোনো উদ্দেশ্য নাই কোনো উদ্দেশ্য নাই দেখেন উনিশশো সালে বিচারপতি কে এম হাসান তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন না সরি দুই হাজার ছয় সালে কে এম হাসান সাহেব প্রধান উপদেষ্টা হবেন সাবেক প্রধান বিচারপতি হিসাবে আওয়ামী লীগ থেকে বলা হলো যেন সে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিল অতএব তাকে মানা যাবে না কবে ছিল শহীদ জিয়া রহমান সাহেব যখন বিএনপি গঠন করেন তার প্রথম কমিটিতে আমি ছিলাম শ্রমিক বিষয়ক সম্পাদক এবং কে এম হাসান সাহেব আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন ওই কমিটি উনআশি সালের শেষের দিকে কে এম হাসান সাহেবকে ইরাকের রাষ্ট্রদূতকে পাঠানো হয় এবং রাষ্ট্রদূত হওয়ার ফলে তিনি তো রাজনীতির সঙ্গে আর যুক্ত থাকতে পারেন নাই চলে গেছেন একাশি সালে শহীদ জিয়া জিয়া রহমান শাহাদত বরণ করার পরে উনি ফিরে আসেন দেশে কারণ ইউ ওয়াজ এ পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট উনি ফরেন মিনিস্টার অফিসার ছিলেন না রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত যেমন আমি রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত হিসাবে কুয়েতে রাষ্ট্রদূত ছিলাম আমি আমাদের গভর্নমেন্ট রিজাইন করার আগে ছিল এসে বসে উনিও সেরকম জিয়া রহমান সাহেবের সাদাত বরণের পরে উনি চলে আসে পড়েন আর সে হাইকোর্টে যোগদান করেন সুব্রতারা জানেন হাইকোর্টে ওকালতি করতেছিলেন সেখান থেকে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন অনেক দিন বিচার হাইকোর্টের বিচারপতি থাকার পরে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনেক দিন থাকার পরে প্রধান বিচারপতি হন এবং তার বিচারিক জীবনে তার বিরুদ্ধে কোনো পক্ষপাত বা কোনো কিছুর কোনো অভিযোগ এমনকি কোনো আওয়ামী লীগের বিচার আইনজীবীদেরও নাই কোনো অভিযোগ নাই তাহলে বলেন উনিশশো একাশি সালের পর থেকে দুই হাজার ছয় সাল কত বছর হল উনিশ আর ছয়ে প্রায় পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর যিনি বিএনপির সঙ্গে যুক্ত না এবং বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকলো বেশিরভাগ সময় তারপরও যদি তার গা থেকে বিএনপির গন্ধ না যায় আর সেই জন্য যদি তার অধীনে নির্বাচন করা না যায় তাহলে আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী শেখ হাসিনার অধীনে আমরা কোন বিশ্বাসে নির্বাচন করতে যাব বলেন উনি যে চান যে আমরা তার অধীনে নির্বাচনে যাই যাব কেমনে আপনারই বিবেচনা অনুযায়ী তো আমাদের যাওয়া উচিত না তো এখন যুক্তির তো ব্যাপার নাই এখন যুক্তির ব্যাপার নাই এখন জবরদস্তির ব্যাপার এবং সেই সেই জবরদস্তিতে যারা সহযোগিতা করতেছে এবং যারা জবরদস্তি করতেছে তারা সবাই বাংলাদেশের জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে কাজেই আজকের লড়াই জনগণের সঙ্গে জনগণের অধিকার হরণকারী এবং জনগণকে বঞ্চিতকারী জনগণের অধিকারকে তস নস করছে যারা তাদের লড়াই এই লড়াইয়ে দুইটা পক্ষ এই দুই পক্ষের মধ্যে কে কোন পক্ষে আমরা থাকব এই সিদ্ধান্ত আমাদের আল্লাহ সকল যে সিদ্ধান্তে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি আমরা সবাই আমরা সেখানে যুক্ত হয়েছি বরণীয় সভাপতি আজকে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এবং আলে মোলামা ওনারা বক্তব্য রাখছেন আমি এই সরকারের সবচেয়ে বড় সারা দিন যেটা বলে আর যে গণতন্ত্র চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো উন্নয়ন মানে উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র না গণতন্ত্রের জন্য উন্নয়ন আগে উন্নয়ন হইলে গণতন্ত্র হবে 
খুব বড় বড় উন্নয়ন হচ্ছে অনেক বড় বড় বিল্ডিং অনেক মেট্রো রেল তারপরে আন্ডার পাস তারপরে এক্সপ্রেস হয়ে অনেক কিছু হচ্ছে নিশ্চয়ই চোখের সামনে দেখছি আমরা যদি আমরা জানি যে এর প্রত্যেকটা অনেক অনেক গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করে করা হয়েছে এর মধ্যে দুর্নীতি অনাচার সীমাহীন হয়েছে তারপরেও চোখের সামনে আমরা দেখছি আমেরিকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক তিনি বলেছিলেন যে যে দেশে মানুষ না খেয়ে থাকে যে দেশে ভূমিহীন আছে কর্মহীন আছে মানুষ সুবিচার পায় না নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয় মানবাধিকারের ঘাটতি আছে সেরকম কোন দেশে এই বড় বড় বিল্ডিং বড় বড় পুল বড় বড় রাস্তাঘাট এগুলেন কোনো উন্নয়নের প্রমাণ না এগুলেন হলো যেন গোরস্থানে আলোক সজ্জা কবরস্থানে আলোক সজ্জা করলে সেটা যেমন এই উন্নয়ন হলো সেরকম এমন উন্নয়ন আমরা চাইনি একটু আগে একজন বক্তা বলছিলেন যে বাংলাদেশের জনগণের প্রায়োরিটি সরকারের প্রায়োরিটি না কারণ জনগণের ভোট প্রয়োজন হয় না এ সরকার যদি সেটা হতো তাহলে কর্মসংস্থানের জন্য টাকা বেশি ব্যয় হতো অন্য খাতের চেয়ে কৃষি উন্নয়নের জন্য বেশি ব্যয় হতো অন্য খাতের চেয়ে কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বেশি পেত তার ব্যবস্থা করা হতো অন্য খাতে ব্যয় করার চেয়ে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার পিছনে ব্যয় বেশি করা হতো কর্মসংস্থানের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য যা কল্যাণকর সেগুলো করা হতো অন্য গুলিছে কিন্তু সরকারের সাধারণ মানুষের কল্যাণ তো কিছু না আপনি কি দেশে বাস করি আমরা যেখানে আমাদের ঋণের পরিমাণ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ একশো বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে গতকালকার পত্রিকা আসছে যে আমরা ঋণ করে ঋণ শোধ করছি অর্থাৎ আমাদের নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে আমরা ঋণ শোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি ঋণ শোধ করতে হলে আমাদের আবার ঋণ করতে হচ্ছে অথচ আমাদের দেশের ব্যাংক আটটা ব্যাংক একটা পরিবারের মালিকানায় চলে গেল তার কর্মচারীরা হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেল কিন্তু সে দেশ থেকে চলে যাওয়ার আগে জানতেই পারলাম না উনি কোথায় গেলেন কখন গেলেন পিকা হালদার চলে যাওয়ার পরে আমরা জানলাম যে উনি এত টাকা লুট করেছেন কেন কিভাবে হয় এটা এগ্রেনের যারা আমানতদার তারা আমানত রক্ষা করলেন না অর্থাৎ সরকার এটি তো বাস্তব এটা উন্নয়ন নয় বন্ধু আমরা আমরা বা আমাদের আজকের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে চমৎকার একটা কথা বলেছেন আর কি যে কিছু লাগবে না শুধু যদি আমরা যারা দুর্নীতি অনাচার করে যারা টাকা পাচার করে যারা সিন্ডিকেট করে এদেরকে যদি এরা তো অপরাধী এরা এরা ঘৃণ্য অপরাধী এরা দেশে প্রচলিত আইনে অপরাধী তারা তাদেরকে দমন করা গেলে উনি বলেছেন যে আমরা চল্লিশ টাকা সে চাল খেতে পারবো আমরা আমাদের অন্যান্য দ্রব্য গ্যাস বিদ্যুৎ পানি যাত্রী ভাড়া ইত্যাদি থার্টি পারসেন্ট কমানো যাবে এবং শ্রমিকদের মজুরি ন্যূনতম বিশ হাজার টাকা দেওয়া যাবে কেন দিব না আমরা কেন রাজি হব না এতে আমরা চাই না এটা আর আমরা যদি এটা চাই তাহলে তো ওদেরকে দমন করতে হবে না যে যারা টাকা বাচার করেছে যারা দুর্নীতি অনাচার করে যারা সিন্ডিকেট করে কিন্তু এই সরকার ক্ষমতা থাকতে সম্ভব কারা বানিয়েছে এসব লুটপাটকারীকে তারা এদেরকে প্রশ্ন আশ্রয় দিয়েছে তাদের প্রশ্ন আশ্রয় এরা আজকে সিন্ডিকেট হলো তা আজকে তারা টাকা বাচারকারী হলো তারা বিদেশে জীবনে কোনোদিন সেকেন্ড হোম শুনেছেন এই সরকারের আমল ছাড়া জীবনে কোনোদিন আমরা বেগম পাড়া শুনেছি জীবনে কোনোদিন আমরা 
গুলশান থ্রি দুবাইতে শুনেছি আমরা এই সরকার আমলে এগুলো শুনতে হলো আমাদের এবং কারা এটা প্রকাশ করে না এর আগের অর্থমন্ত্রী একবার বললেন প্রকাশ করা মুশকিল আছে অসুবিধা আছে হ্যাঁ অসুবিধা আছে কারণ নিজেদের লোকজনের নাম বলা তো অসুবিধা আমরা বলি যেটা সেটা হলো যে এই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হবে আমাদের আর সব মিলে একটাই আর কি সেটা হলো যে জাস্ট সরকার পরিবর্তন না আমরা একটা রাষ্ট্র মেরামতের এক একত্রিশ দফা রূপ রাখা দিয়েছি আমাদের হুজুর আজকে এগারোটা পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করেছেন আরও কিছু কথা তিনি ওখানে বলেছেন আমরা মনে করি আর কি যে এখানে সব কিছু মিলিয়ে আমরা নিশ্চয়ই একটা কিছু আগ্রহ যদি ঠিক থাকে উদ্দেশ্য যদি নিয়ত যদি ঠিক থাকে তাহলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব কিছু এটা সম্ভব এবং এই বাংলাদেশের মানুষ তো বার বার অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে প্রয়োজনে আরও ত্যাগ স্বীকার করেছে কিন্তু তারা একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত নেতৃত্ব চায় সেই নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে বন্ধুরা আমার আমি মনে হয় আলোচনা বাড়ানো যাচ্ছে না এখন ব্যাপার হচ্ছে যে একটা বাংলা একটা কথা আছে যে কারা আছে বলে না আর কি একটু ভদ্র ভাষায় বলা তো মুশকিল যে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী তাই না তো ধর্মের কাহিনী শুনতে চায় না কারণ রুজুর ধর্মের কথা বললেও আজকে ও ধর্মের কথার চেয়ে বেশি যুক্তির কথা বলছে না অবশ্যই সেটাই ধর্মের কথা আসলে একই কথা তো শুনবে না কারণ যারা চুরি করতে চায় ভোট যারা চুরি করতে চায় ক্ষমতা যারা চুরি করতে চায় অর্থ সম্পদ বিত্ত যারা চুরি করতে চায় জনগণের কাছ থেকে তার সব কিছু তারা তো ভালো কথা শুনতে চাইবে না তাদেরকে শোনাইতে হলে আন্দোলন গণ আন্দোলন দরকার ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন কিন্তু আমরা জানি যে যার বিরুদ্ধে আজকে আমরা লড়াইয়ের কথা বলছি তারা এত বছর ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে তাদের হাত তাদের শক্তি বেশি শক্তিশালী করেছে বিপজ্জনক আমি আজকে সহানুভূতি জানাচ্ছি যে আই এই ঢাকা শহরেই আজকে আমাদের যারা গায়েবি মামলার শিকার জেলখানায় আছে তাদের স্ত্রী সন্তানেরা আজকে এখানে মানব বন্ধন করতেছে কান্নাকাটি করতেছে আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাই এবং আমরা আমরা মনে করি যে এই এইরকম অবিচার এরকম জুলু মাল্লা সহ্য করবে না পত্রিকার ছবি দেখেছেন আপনারা যে ঘর থেকে উঠায় নিয়ে যাচ্ছে গায়ে জামা পর্যন্ত নাই বলছে আমাকে একটু কাপড় পড়তে দেন তাকে কাপড় পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হয় কোনো অপরাধ নাই জোর করে নিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে মানুষ পালায় ছিল ক্ষেতের মধ্যে সেখানে কি হয়েছে কি সাপে কাটলো না কি হলো জানি না মারা গেছে এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আজকে দৈহিক আক্রমণের শিকার হুজুররা আমরা তো বটে আমরা তো প্রতিদিনই আক্রমণের শিকার হচ্ছি আমাদের অসংখ্য সহকর্মী নিহত হয়েছে মানে বিনা বিচারে তাদেরকে গুম করা হয়েছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এই সমাজে যারা মান্যগর মানুষ সেরকম মানুষদেরকে পর্যন্ত দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো বিকল্প আমি আমি সবাইকে শুধু বলবো এখানে সাংবাদিক ভাইয়েরা আছে তাদের মাধ্যমে সারা দেশের আন্দোলনকে আমি সব মানুষ সাধারণ সব মানুষকে আমি বলবো ভয়ের কিছু নাই একদমই ভয়ের কিছু নাই আমরা আল্লাহ তালের উপর বিশ্বাস করি এবং আমরা জানি যে ইসলামের খুব বড় বীর ছিলেন মহাবীর খালেদ বিন ওলিদ প্রায় একশোটা জেহাদে অংশগ্রহণ করেছেন কখনো পরাজিত হন নাই তিনি একদিন তার গায়ের চাদরটা খুলে ফেললেন এবং সবাইকে বলতেছিলেন যে দেখো আমার গায়ে এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে আঘাতের চিহ্ন নেই কিন্তু আমি বেঁচে আছি কাছে ভয়ের তো কিছু নাই আল্লাহ যদি না নেবে তার আগ পর্যন্ত তো যাওয়ার কোনো নেওয়ার কোনো কেউ ক্ষমতা নাই কারো যারা ইসলামের দৃষ্টান্ত মানেন না তারা চেয়ে গুয়েভারের কথা শোনেন চেয়ে গুয়েভারা ছিলেন আর এক বিপ্লবী তিনি একদিন তিনি বলতেছিলেন যে আমি কোন স্থানে এমন অনেক লোকের কবর দেখছি যারা কোনোদিন যুদ্ধে যায় নাই 
কাজে যুদ্ধে না গেলেই যে বেঁচে যাবেন এমন তো কোনো কথা নাই যুদ্ধে গেলেই মরবেন এটাও যেমন কোনো নিশ্চয়তা নাই আর যুদ্ধে না গেলে যে মরবেন না তারও কোনো নিশ্চয়তা নাই কাজে যুদ্ধে যেতে হবে যুদ্ধে যেতে হবে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধে যেতে হবে অন্যায়কে পরাভূত করার জন্য এবং একটু মানুষ হিসাবে নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক রূপে বাদ দেন শুধু একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে একজন মানুষ হিসাবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এই অত্যাচার এই জুলুম এই অন্যায় এই অপরাধ এই দুর্নীতি এই অনাচার এই লুটপাট এই সবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে দাঁড়ানো লড়াই করে বিজয়ী হওয়া এবং জনগণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিশ্চিত করা আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান আসসালামু আলাইকুম